hello good evening to you welcome back to my youtube channel thank you guys for choosing my channel come and get that channel make sure me subscribe like share comment to my videos as i tell you guys for your love support i really appreciate you guys okay guys i'm back with another new video okay guys kuna story eme kwa extreme apare tiktok kutoka pale ya jirani uganda yeah kuna story imekuwa ikitrend sana pale TikTok imetrend sana 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 maybe uko huko una watch to your story hujajua ni nini inaendelea unajiuliza ai ninaona huyu aji ninaona huyu aji ati mara bako kotini mara nini nini yani uchikanishi guys okay guys ningetaka tu kuelezea kidogo kuhusu hiyo story kuhusu hiyo story but kabla sijaingia hiyo story ndani ningewaambia tu ladies please and please kama umepata mwanaume akakupenda venye uko sana sana si mama yenye ambao tumeza I, let me give example kupitia kwangu sasa hizi si niko na watoto wangu sasa hizi nipate mwanaume anipende venye niko apende watoto wangu anichukue venye niko yani ajitolee tu aseme no lazima tu mimi nilipenda na watoto wako nitashughulikia kila kitu watoto watasoma nitakujengea yani aniweke maisha mzuri ladies please let's not take advantage tusichukue advantage kwa ajili ya wanaume kwa nini nasema namna hivyo guys hii story yenye inaendelea kwa mtandao kuna huyu jamaa anaitwa Haj Aji ni mtu mwenye ambaye ako na mali mingi sana, ako na mali mingi sana na ni mtu mwenye ambaye anakuanga amenyamaza ufanya biashara out of the country. Yaani ako na mali yake. Ya. Yeah. Akakuja akapatana na mama dada mmoja huyu anaitwa Ajati Zura. Ajati Zura. Kama mm -hmm. kaida vile mnajua waislamu huwa ni watu wa bidii sana kwenye kazi, ufanya kazi na nikusema ukweli ala huwa anabariki kazi ya mikono yao. Na sika na kwamba sisi wa Kristo hatubarikiwi kwa kazi tunabarikiwa pia sisi but au watu wanakuanga hadi wakili hapo napo tukubali waislamu wanakuanga hadi wakili lakini hata kama wako hadi wakili namna gani banakuanga na masa yao ya kuabudu mwili wao banakuanga ni must saa fulani ikifika hata kama customer mmeja hapo nje atamtaka vitu hawana tamaa ile nyamba wa Kristo tuko nayo eh hii pesa nikiwacha nini nini a ah, ah anafunga kwanza anamaliza kuomba then anarudi anafungua anaendelea na ka, na kazi yake chenye ambacho tumeshinda wa Kristo wengi nikiwa mmoja wao ya mimi nilikuwa na makasoma by the way wamejaa we nikimaji ni tuyo kasoma ataenda kumua kwingine ai hapana ninaona tu hapana we wacha kwanza nimalizie nini customer so okay let's go direct to the story yeah so aji alikuja akapatana na huyu ajati zura kabla siarezea sana kwanza ukisikia muislamu yote anaitwa Hajj jua huyu ni mtu ako na pesa huyu ni mtu mwenye amri wai yenda Mecca kuitwa Hajj hiyo ni jina ya heshima sana huyu ni mtu aliwai yenda Mecca na ukisikia mtu anaitwa Ali Hajj kuna ule mwenye ambao anaitwa Hari Hajj huyu mwenye anaitwa Hari Hajj anakuanga amenda Mecca zaidi ya mara mo, mara moja mwenye anaitwa Sheikh Sheikh ni wale mwenye ambao maybe anafundiswa kwa mzikiti mwalimu au anaitwa Sheikh. So mkuu na tofauti ya Haji si ati kila mtu anaitwa Haji. No. Haji ni ule mtu mwenye aliwai kanyaga meka mwanaume yani. Na ukisikia mtu anaitwa Hajati, ni huyu mwanamke Muislamu aliwai kanyaga meka. Tuko pamoja. Waislamu tuko pamoja by the way. Ya mimi nimekaa sana Waislamu. So ninajua mambo mengi sana za Kiislamu. Mimi ninajua mambo mengi sana za Kiislamu. Okay guys. So hii story yenye ambayo ninataka kuambia sasa hivi. Haji akakuja akapatana na Hajati Zura. Hajati Zura akiwa na watoto wake wawili, watoto wakubwa, wakapendana na Haji Ah, haja akaona tu mbona nisikue yule mwanamke. Haja, haja tizura alikuwa anatasaka sana. Haja akaona mbona nisimchukue, nimuoe. Wakaelewana? Si wakaanza kuishi. Wameishi, wameishi, wameishi. But haja tizura akiingia kwa ile ndoa guys, inaonekana yeye elimu yake akwa anataka ndoa. Alikuwa ameingia pale just kupola mwanaume. Kuibia nani? Mwanaume. 
Sasa akatafuta kila njia juu na upata vitu vingi sana za mwanaume ziko na maloya. Yaani anatafuta vinye anaweza ibia akashindwa sasa. Akatafuta namna ya kuiba, akafanya nini? Akashindwa sasa. Sasa akakuja akapiga deal na watoto wake. Ameoleka na watoto wake wasichana wawili ni wasichana wakubwa juu amechama maliza hata nafikiri wako university. Yeah. Sasa akakuja akapiga deal na watoto akawakalisha chini wasichana akawaambia sasa inataka huyu mdogo aseme amefanya nini huwa analanga na baba yake baba yake huwa anamtumia ambayo ni haji sasa yani ni mambo tu ya fake guys imekuja ikajulikana ni mambo ilikuwa ya fake juu shahidi zimeanza kupatikana so ajat aliamka tu siku moja akapeleka msichana wake hospitali atakaonekana msichana alitumika nini nini msichana akaulizwa akasema ni babake huwa anamtumia anamtumianga Kumbukeni ni msichana mkubwa So akaandika statement ndio polisi sasa kupigia aji aji akamwambia mimi sijai na mtoto nini nini e, mama akakuwa mkali kumbukeni mama ako na aid Mama kukuwa mkali wa watu wangu tena akarudi akapigia aji simu akamwambia ili ukuje tuongee sisi wenyewe kwa wenyewe tuelewane you miss aibu ini kitu gani walifanya kwa mtoto nini nini sasa unajua watoto kama watoto wao walikuwa naona tu ni kitu unajua mtoto tu chenye utamwambia tu aseme ndio atase atasema so watu wangu ajat akaendelea ndio hiyo polisi kukakaa kidogo ajat aji amechikwa aji kuchikwa Aji amewekwa ndani vile tunaongea paka sasa hizi aji ni kama kuna 3 weeks akiwa ndani almost mwezi mzima akiwa ndani so wakaenda kotini ya yeah, wamekuwa wamekuwa kotini it was last week wamekuwa kotini bado mama sasa yeye anasema mtoto wake alifanya nini alirepiwa lakini sasa kitu ya kushangaza kuna msichana wa huyu mama bado aliojua msichana sasa yeye akasema mimi hata nimeshaanga by the way sisi mamu alitukalisha chini akatuambia tuseme hivi na hivi hivi na hivi lakini yule mwenye ambaye inasemekana alirepiwa yeye ana insist anasema mtoto wake anasema baba yake alifanya nini alimrepa na huyu msichana mwingine kumbuka bado ni wa huyu mama anasema hata sister yangu anakuanga na nani na boyfriend na wana inaa kwa boyfriend wake anafanya nini analala huko na mamu anajua kila kitu so ni kesa cha vingia kwa serikali serikali wao lazima fanye kazi yao sasa ajat mara amepatikana tuseme place kama river road sasa Uganda pia kuna places kama hizo za kwenda kufake vitu so ameenda kufake ma document fulani karibu watu wa mchome karibu watu wa muue serikali tu ndiye limuokoa So hiyo ndio story yenye ambayo mnaona inaendelea kwa mitandao mama na sasa mtoto wake alirepiwa na mama sasa amesahau kuna zile ma voice notes yenye ambayo alikuwa anaongea na watu yenye ambayo alikuwa anampea device zimechia leak eh, guys yani story inastua kila mtu venye nela ju watu mwanzoni walikuwa wanaona huyu age anawezaje kuwa kama ile mtoto wa huyu ma wa bibi yake but sasa ukweli pia inaanza kukuja kutokelezea basi mnajua serikali hizi amua case once jiwe chafika kwa mikono ya serikali lazima wapeleke step by step step by step but pia men's by the way ladies mimi ningetaka kwanza ladies tafadhali kama wewe unajua uko na aim kwa mwanaume please please kuna vitu vingi unaweza wekelea mwingine na kuna vitu zingine akisiza kucheza nazo. Ani unawekelea mtu mwenye ambao amekulelea watoto, amekusomeshia watoto, yani juu ya mali, juu ya mali, unamjaribia jina. Yani aji amealibiwa jina dunia mzima, ni mtu mwenye amekuwa mfanya mabiashara na kwambia sasa hizi nchi yote imemmulika hivi. Inamwangalia tu hivi guys. Hmm? So guys, hivyo ndio kunaenda watu wangu. Hivyo ndio kunaenda imagine Aji hapo ndio sasa mambo imefika so ameambiwa tena kurudi kotini ni next week ni next month next week ya koti itasikiza tena story yao hmm? Anyway sasa mimi kulingana na venye nasikia hata mimi siko kwa ground but nasikia hivyo story hivyo ndio inaenda namna hivyo so ndio maana mnaona TikTok Aji amekuwa Aji Aji atizura amekuwa Aji atizura yani mama wa Aji paka analia anasema Huyu mama mwenye ambao huyu uh, Ajatizula amekuwa akitesa aji. Hmm? A 
anaenda hata anaonekana wakati ambapo amerudi kumbe balikuwa amewachana na Hajj hata wajamaliza miezi mbili ndio wakarudiana ndio hasa akuja afanye hizi vituko kuna voice note voice note ilipatikana kama anaambia rafiki yake sijarudi kwa Hajj kukaa nimerudi kumalizia mission yangu yenye ambayo nilikuwa nimefanya nini nimepanga haki mimi nimehurumia pia boy child haki wanawake pia sisi sometimes tufikirie shwali hm you pia ni watoto wa watu Tusijiwana sasa sisi ndio tunahitaji tu kudeserve kila kitu mzuri yote. Vitu zingine hata ni aibu guys. Vitu zingine ni aibu. Sasa aibu imagine size unapeleka mwanamume wako kwa mitandao naenda na Vitu zingine hata ni aibu guys. Imagine mtu amekuelea mtu hii, mtu amekusomeshea mtu hii, mtu amekujengea na bado tuko na hiyo tamaa. Eh? Unataka niwaambie hakuna hakuna Kitu mzuri kama mwanamke uko na penye ambapo nakaa. Wewe tu nikwambie hata kama mwanamume ako na wanaume hiyo ni kawaida ya Waislamu. Waislamu atakiwa hata akuwa hata kama uko mzuri aje kama bado anataka kuwa tao watu. Lakini wanatunza mabibi zao. Huyu madamu anaulizwa anasema kila siku alikuwa anapewanga pesa ya kutumia. Hata mwanamume ni mtu wa masafari paka mwanaume anasema huyu mtoto nimemrefu sana apimo mwenyewe inamalizanga hata mwezi sijaonekana kwa hii nyumba ni pesa hata madamu mwenyewe anasema ati mimi kuna mpesa yenye kila siku mimi napewanga pesa hiyo ni must hiyo ni must lakini bado mwanamke hajatosheka huyu ni mtu amejengewa boma yake lakini bado jua naona ile mali yenye mwanaume ako nayo yani tamaa guys tamani mbaya